দেশে বিদেশে অবস্থানরত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আরিফ খাদেম অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে আরিফ ডট কম চ্যানেলের ইংলিশ ফর ডেইলি লাইফ বা দৈনন্দিন জীবন ইংরেজি ভাষার পঁয়ত্রিশতম পর্বে আবারও একবার স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা গত ক্লাসের সূত্র ধরে আজও আমরা বিভার্বের উপর বিস্তারিত আলোচনা করব তবে আজকের আলোচনাটি হবে হু প্লাস বিভার প্লাস মেইন ভার প্লাস আইএনজি অর্থাৎ হু এর সাথে প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভ एंड फार्स प्रोग्रेसिव कले आलोचना एकाले शिक्षार्थी विशेषकर हुएर सान्य डब्ल्यू एच क्वेश्चनर जो समस्यागुलू है हुएर साथे जो कथा बार्ता लिखाय प्रयोग तक अनेक अनेक समस्या है सेज के विस्तारित भावे विषयगुलू विभिन्न वर्ड व्यवहार करार माध्यम परिपूर्ण अर्थ दिए वाक्य गठन करा शिखते हैं আলোচনার শুরুতেই শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আমি দু একটি কথা বলতে চাচ্ছি আমি বিগত কোনো একটি পর্বে সম্প্রতি বলেছি যে আমার পুরাতন পর্বগুলো কিভাবে পেতে হবে কারণ সম্প্রতি অসংখ্য শিক্ষার্থী প্রায় প্রতিদিনই আমি দশ পনেরো জনের কাছ থেকে মেসেজ পাই আপনাদেরকে আবারও আমি আমার চ্যানেলে আরিফ ডট কমে স্বাগত জানাই আপনাদের গ্যাথার্থে বলছি বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া দৈনন্দিন জীবনে ইংরেজি ভাষা বা ইংলিশ ফর ডেইলি লাইফের প্রোগ্রামটি প্রতি শনিবার রোববার অধিকাংশ সময় আসলে রোববারে প্রচারিত হয় যদি বিশেষ কোনো কারণ থাকে যেটাই মাত্র বললাম সেক্ষেত্রে হয়তো সোমবার মঙ্গলবারে প্রচারিত হয় বা সমস্যাটি যদি বেশি জটিলই হয় ব্যক্তিগত কারণ বা টেকনিক্যাল কোনো ত্রুটির জনিত কারণে আমি যেটা অ্যানাউন্সমেন্ট করেছিলাম আগে से क्षेत्र अनुष्ठान आसले मैं पोस्टपोन मुलतवी कराई सप्ताह जो तो एन प्रश्न हे क्यों पर्व एक थे पावा जाए अपन के छोट दूटी टीप दीची जेटा सम्प्रति को पर्व तर जरा ओ पर्वी देखें तर ज्ञातार्थे से आपनी हमार च प्रवेश करार पर चने प्रवेश करबें यूट्यूबे जावर पर आरिफ डट कम लिखभन सार्च इंजिने जे फिल्ड आखने तरपर हमारे छविता एवं विभिन्न पर्व देखें को पर्व क्लिक ना कर छवि क्लिक कर ले चैनल मेन पेजे चले जाने जावर पर देखें जे हरिजनटल वे ये आभवे जे भिडियोज फ्लैलिस्ट अबाउट এভাবে বেশ কয়েকটি অপশন আছে আপনারা যারা নতুন বা যাদের ওই পর্বগুলোতে যাওয়ার আবারও প্রয়োজন তারা সরাসরি প্লেলিস্টে ক্লিক করবেন সেখানে যাওয়ার পর দেখবেন যে সারিবদ্ধভাবে যে দৈনন্দিন জীবন ইংরেজি ভাষা ইংলিশ প্রতিদিন প্রিপোজিশনের ব্যবহার ইংরেজি ভাষায় শব্দ প্রয়োগ সাধারণ জ্ঞান বা জেনারেল নলেজ ইত্যাদি নামে মানে এই প্রতিটা হচ্ছে এক একটা অনুষ্ঠান বা প্রোগ্রাম মানে নাটকের মতো বলতে পারেন যে নাটক যেমন একটা নামে হয় তারপর এর অধীনে বিভিন্ন পর্ব হয় ঠিক একইভাবে এগুলো সাজানো হয়েছে তো আপনার এখন প্রয়োজন ফর এক্সাম্পল যে আজকের পর্বটি পঁয়ত্রিশ নম্বর আমি বলেছি আপনার দরকার সাত নম্বর পর্ব নয় নম্বর পর্ব অনেকেই এই পর্বগুলো নিয়ে প্রচুর অভিযোগ করেন আট নম্বর পর্ব তো আপনি সরাসরি দৈনন্দিন জীবন ইংরেজি ভাষার যে ইয়েটা এটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করলেই দেখবেন আপনি সারিবদ্ধভাবে এক থেকে একদম শেষ পর্যন্ত সবগুলো পেয়ে যাচ্ছেন এটা একটা পন্থা আরও একটা পন্থা আছে যেটাও সহজ যে দৈনন্দিন জীবন ইংরেজি ভাষা কথাটা মানে কোনো কিছু স্কিপ না করে বাদ না দিয়ে আপনি ওই যে যেখানে আরিফ ডট কম টাইপ করেন সেখানে লিখুন লিখে একটা স্পেস দিয়ে সাত লিখুন বা ইংলিশ ফর ডেলি লাইফ লিখে স্পেস দিয়ে সেভেন লিখুন পেয়ে যাবেন ওই পর্বটা কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন যে নাম্বার দিয়ে করলে ভালো হয় আমি জানি না এই প্রশ্নটা কেন করছেন কারণ আমার প্রতিটা পর্বই কিন্তু শুরু থেকেই নাম্বারিংয়ে করা তো এটা একটা বিষয় আবার দু একজন মন্তব্য করেছেন যে এগুলো যদি দু একজন আসলে একজন আমার মনে পড়ে বেশ কয়েকদিন আগে যে এগুলোকে এভাবে নাম্বার না দিয়ে যদি টপিকটা যদি লেখা হতো তাহলে ভালো হতো আমি জানি না আপনি এ ধরনের প্রশ্ন কেন করছেন কারণ আপনাদের সুবিধার্থেই কিন্তু আমি নাম্বারটা দিয়েছি আর টপিকটা কিন্তু আমার এই যে থাম নেও যেটাকে বলে যে আপনি যেখানে পান আমার ইয়েটা ভিডিওটা সেখানে কিন্তু 
আমার ছবি সহ বা বিশেষ তথ্যটা কিন্তু দেয়া থাকে যেটা কিসের উপর আলোচনা হচ্ছে আপনাদের মানে আকর্ষণে বা অ্যাটেনশনের কারণেই কিন্তু আর নাম্বারিংটা সুবিধা হচ্ছে যে আপনার যে নাম্বারটা প্রয়োজন সেটাতে আপনি সরাসরি কিন্তু এই যে মাত্র বললাম এভাবে কিন্তু যেতে পারেন তো আমি যা কিছু করছি আমার সুবিধার জন্য নয় আপনাদের সুবিধার্থে এবং এই পর্যন্ত যাই পড়িয়ে এসেছি সব কিন্তু আপনাদের মঙ্গলার্থী কারণ আমি অনেকভাবে পড়াতে পারতাম কিন্তু এতে আমার জন্য অনেক সহজ হতো কিন্তু আপনাদের জন্য সহজ হতো না সে বিষয়টি বিবেচন অবশ্যই করবেন এবং যারা মানে প্রথম থেকে শুরু করেছেন এবং এখন পর্যন্ত দেখে আসছেন তারা হয়তো এ ধরনের মন্তব্য করবেন না কারণ আপনারা বেনিফিটেড আপনারা বুঝতে পারছেন যে এভাবে হওয়াতেই আমাদের ভালো হচ্ছে এবং এই জন্য আপনারা অনেক সুন্দর সুন্দর মন্তব্য লিখেন সেই জন্য আপনাদেরকে মনের অন্তস্থল থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ একই সাথে আমি বন্ধুদেরকে বলব যে বই প্রসঙ্গে বইটি আসলে এমনভাবে তৈরি করার চেষ্টা করছি যাতে আপনারা আসলে অনেক উপকৃত হন সেই জন্য একটু ধৈর্য ধরতে হবে আমার খুব ইচ্ছা ছিল এ নাগাদ বইটি প্রকাশ করার বা এক দুই সপ্তাহের মধ্যে তবে আরও একটু দেরি হবে কারণ বইটি যখন আপনারা পাবেন আপনাদের সামনে তখনই বুঝতে পারবেন যে এটা আসলে যে অনেক সময় দিয়ে বইটি করা হয়েছে কি না আর অনেকে অনেক প্রশ্ন করেছেন এ ব্যাপারে আমি বলবো যে বইটিতে প্রায় তিন হাজার বা এর উপরে ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেন থাকবে যে ওয়াট ওয়েন ওয়ের ওয়াই হ্যাও হু হ্যাও মাচ হ্যাও মেনি হোম এ জাতীয় এবং একই সাথে থাকবে উত্তর উত্তরগুলো এক একটা এক এক রকমের হবে এবং এটাতেই আসলে সবচেয়ে বড় মজা যে আপনি অনেক ধরনের সুযোগ পাবেন প্র্যাকটিস করার নতুন নতুন শব্দ পাবেন যেগুলোর অর্থ বুঝতে পারবেন এবং প্র্যাকটিস করতে পারবেন এবং বইটি সবচেয়ে বড় গুণাগুণ হবে যেটি সেটা হচ্ছে যে আপনার কোনো বন্ধুর দরকার নেই বন্ধু থাকলে ভালো যদি বন্ধু না থাকে আপনি নিজেই নিজেকে বন্ধু বানিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারবেন এবং বইটি প্রকাশ যখন করব তখন আমি এর উপরে কয়েকটি পর্ব বানাব যে কিভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে আপনাদের আর কোনো কোয়েশ্চেন থাকবে না এবং এটার উপর আমি বিভিন্ন ক্লারিফিকেশনের পর্ব করব অনেক কিছু আসবে সামনে তখন দেখা যাবে যে এটার দ্বারা আপনি যে কি পরিমাণ বেনিফিটেড হচ্ছেন এ পর্বগুলোর মাধ্যমে অবশ্যই ইংরেজি ভাষা জানার যে আপনার আগ্রহ বা ভান্ডার এটা কিন্তু বড় হচ্ছে আর বইয়ের মাধ্যমে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আপনার মানে দ্রুততা ফ্লুয়েন্সি কথাবার্তায় সেটা বাড়বে অবশ্যই আমি বিশ্বাস করি ইনশাল্লাহ তো আরও একটি বিষয় যে বন্ধুরা যারা নতুন শিক্ষার্থী বা পুরাতন শিক্ষার্থী সবাইকে বলবো আপনারা আপনাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন কাছের লোকজন সবাইকে অনুপ্রাণিত করবেন উৎসাহিত করবেন চ্যানেলে যাবার এবং গিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার এবং কোনো কিছু ভালো লাগলে সেটি অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দেওয়ার ফেসবুক লিঙ্কড ইন টুইটার ইমেল বা ইউটিউব ইটসেলফ এটার মাধ্যমে কিন্তু শেয়ার করা যায় ধন্যবাদ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা গত পর্বেই জেনেছি হুয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার আবারও বলছি যারা নতুন শিক্ষার্থী বা গত পর্বটি দেখেননি প্লিজ দেখে নেবেন আপনাদের উপকারার্থেই তো হু মানে আমরা জানি কে বা কারা হুয়ের বেশ কয়েকটি অর্থ আছে তবে আজও আমরা কে বা কারার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবো তারপর আমরা আস্তে আস্তে অন্যান্য অর্থগুলো বিভিন্ন শব্দ জানার মাধ্যমে প্রয়োগের মাধ্যমে বাক্য গঠনের মাধ্যমে শিখব এবং জানতে থাকব এবং হুয়ের উপরও আমার বইতে অনেক এক্সাম্পলস থাকবে আমি এখানে লিখেছি হুয়ের সাথে বি ভার প্লাস মেইন ভার প্লাস আইএনজি আমরা অনেক কিছুর সাথে পরিচিত খুবই কিন্তু যখন আমরা বাক্য গঠন করি তখন আমাদের অনেক সমস্যা হয় তো আমরা যদি বলি যে কে খায় যেটা আমরা শিখেছি গত করবে এ থেকে আমরা বলতে পারি না যে কে খাচ্ছে সহজ এক্সাম্পলে যদি আমরা নেই আর কি উদাহরণটি কে যায় থেকে কে কি হবে যাচ্ছে কে ঘুমায় থেকে কি হবে কে ঘুমাচ্ছে তাহলে এখন যদি আমরা এখানে লিখি যে হু ইটস যেটা আমরা ইতিমধ্যেই শিখেছি মানে কি কে খায় আমরা বলতে পারি যে পারভেজ ইটস পারভেজ খায় তারপর আমরা হয়তো এটাকে কন্টিনিউসে করতে পারি কিভাবে হু ইজ ইটিং কে খাচ্ছে তাহলে কি বলতে পারি যে লিজা 
ইটিং বললে কিন্তু হবে না এই ভুলগুলোই কিন্তু আমরা করি এবং শুরু থেকে এই অনুষ্ঠানে আমি এই বিষয়গুলোই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের সাথে ফোকাস করে আসছি তো সেই জন্য এই বিষয়গুলো খুবই স্মরণ করবেন অনেক পুরাতন শিক্ষার্থীকেও দেখি অনেক সময় যখন কমেন্ট লিখেন কমেন্টে এই ভুলগুলো করেন ইচ্ছাকৃতভাবে করেন বলি না করেন মানে কেয়ারলেসলি যে অসচেতনতা বসত এই জন্য আপনাকে সচেতন হতে হবে কারণ আপনাকে মনে রাখতে হবে প্রতিনিয়ত ইউ আর এ লার্নার আপনি একজন শিক্ষার্থী এবং আপনার দায়িত্ব হচ্ছে যে প্রতিটা বাক্য যে আমি লিখছি বা বলছি বা পড়ছি বা শুনছি সঠিক কি না এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তো হু ইজ ইটিং কি বলতে পারি যে লিজা ইজ ইটিং হু ইটস একটা নেগেটিভ কি হু ওকে আমরা শিখেছি যে হু হু ডাজন্ট ইট কিন্তু আমান ডাজন্ট ইট এটা নেগেটিভ কি হবে একদম সিম্পল কিন্তু যে হু ইজেন্ট ইটিং কে খাচ্ছে না নাম বলতে পারেন সাগর ইজ নট ইটিং সবসময় আমি এনকারেজ করি উৎসাহিত করি যে আপনারা পজিটিভ নেগেটিভ দুইটা একসাথে ব্যবহার করবেন কিন্তু তারপর আমরা বলতে পারি যে কে ঘুমাচ্ছে কি বলবেন হু ইজ স্লিপিং কে সেখানে ঘুমাচ্ছে হু ইজ স্লিপিং দেয়ার তো বলতে পারেন মাই ব্রাদার ইজ স্লিপিং দেয়ার সবসময় নাম বলতে হবে এমন কোনো নেই ব্রাদার সিস্টার কাজিন ফ্রেন্ড বলতে পারেন দ্য বেবি দ্য চাইল্ড দ্য ম্যান দ্য উইমেন উইমেন অবশ্যই বহুবচন দ্য ওমেন বলতে পারেন তারপর কে যাচ্ছে হু ইজ গোয়িং দেয়ার কে সেখানে যাচ্ছে কে সেখান থেকে আসছে হু ইজ খামিং ফ্রম দেয়ার এখন বন্ধুরা খুব সহজেই আমরা এগুলোকে কিন্তু অতীত করতে পারি অতীত বলতে কি যে আমরা এগুলো কিন্তু সবই প্রেজেন্ট প্রগ্রেসিভ এগুলোকে ফার্স্ট প্রগ্রেসিভে কিন্তু নিয়ে আসতে পারি তো বোঝার স্বার্থে আবার এখানে হু ইটসকে আমরা কি বলতে পারি যেটা আমরা শিখেছি গত পর্বে বিস্তারিতভাবে হু অ্যাট হু অ্যাট ফার্বেজ অ্যাট কে খায়নি হু ডিডন্ট ইট আমান ডিডন্ট ইট তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট সিম্পল যেটা বললাম এটাকে যখন আমি ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস বা প্রগ্রেসিভ করব বা ঘটমান অতীত করব তখন কি হয়ে যাবে হু ইসটা আর ইস থাকবে না বা হু ডিড ইট এগুলো কিন্তু বললে হবে না আপনাকে যেটা করতে হবে এই যে ঠিক একই সিস্টেমে হু was eating কে খাচ্ছিল তাহলে কি বলবেন লিজা ওয়াজ ইটিং হু ওয়াজ খামিং ফ্রম দেয়ার তার মানে কি কে সেখান থেকে আসছিল মানে তো বড় বাক্য মনে হয় কিন্তু আসলে কিন্তু তেমন কিছুই না মানে কে আসছিল হু ওয়াজ খামিং তারপরে কি ফ্রম দেয়ার সেখান থেকে তাহলে কি বলবেন হয়তো বলতে পারেন যে ফারজানা ওয়াজ খামিং ফ্রম দেয়ার নেগেটিভ করলে কি বলবেন কোয়েশ্চেনটা হু ওয়াজেন্ট হয়তো বলতে পারেন যে কে ব্যাকহেয়ার্ডে দৌড়াচ্ছিল কি বলবেন হু ওয়াজ রানিং ইন দ্য ব্যাকহেয়ার্ড একটা বিষয় আমি বলি আমরা সবাই জানি যে হুটা আসলে থার্ড পার্সন কি ইঙ্গিত করে আমি যদিও একজনকে চিন্তা করে প্রশ্নটা করছি যদি ঘটনাটা একের অধিক ব্যক্তি করে থাকেন যে আমি হয়তো বললাম যে হু ইজ ইটিং হু ইজ গোয়িং হতেও পারে উই আর গোয়িং মানে উই মানে কিন্তু ফার্স্ট পার্সন ফ্লোরল বা দেয় আর গোয়িং থার্ড পার্সন ফ্লোরল তো প্রশ্নটা আমি কিন্তু সিঙ্গুলারে করতে পারি কিন্তু উত্তরটা কিন্তু মোস্ট অফ দ্য টাইম যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে যদিও সিঙ্গুলার মানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারে আমরা চিন্তা করি কিন্তু এটা কিন্তু যে কোনোভাবেই হতে পারে ক্ষেত্র বিশেষে বেসড অন দ্য নিডস প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে 
তো সেই জন্য আপনার এখানে কিন্তু কোনো রেস্ট্রিকশন নেই আমরা বাংলা ভাষায় যেভাবে কে যাচ্ছে কে ঘুমাচ্ছে অনেক সময় আমরা এটার উত্তর কিন্তু একের অধিক ব্যক্তিদ্বয়কে সাবজেক্ট বানিয়েও কিন্তু বাংলায় আমরা বলি এবং আমার বিশ্বাস এটা অন্য যে কোনো ভাষাতেই হিন্দি উর্দুতে যে হয় এটা আমি জানি অসুবিধা নেই কিন্তু অনেক ভাষাতেই জ্যাপানিজও আমি জানি এরকম করা যায় নো প্রবলেম অ্যাট অল তো এভাবে বন্ধুরা প্রেজেন্ট এবং ফার্স্টে আমাদেরকে কিন্তু অনেক শব্দ দিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে তারপর আমরা বলতে পারি কে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে কি বলবেন ট্রাই করুন আমরা একই সাথে টেস্ট ইউসেলফের মতো কিন্তু বিষয়টা করতে পারি যে আপনারা আগে চেষ্টা করে ফেলুন তারপরে আমি বলবো তো কে অপেক্ষা করছে মূল বিষয়টা হচ্ছে সবসময় চিন্তা করবেন যে সাবজেক্ট বা কোয়েশ্চেনের ইয়েটা প্লাস ভার্ডটা এই দুইটা জিনিস যদি আপনি চিন্তা করতে পারেন হুয়ের ক্ষেত্রে তাহলে কিন্তু সমস্যা নেই বা অন্য যে কোনো ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রেই অন্যান্য যে বিষয়গুলো এগুলো আমরা পরে চিন্তা করব বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে তো এখন মূল বিষয়টা হচ্ছে কি কে অপেক্ষা করছে তার মানে এখানে হু আর ওয়াইট এই দুইটা জিনিস আছে এবং অপেক্ষা করছে যেহেতু এটা ঘটমান বর্তমান বা প্রগ্রেসিভ আমাকে বিভার প্লাস মেন ভার্ভ যেটা ওয়াইট আমাদেরকে আনতে হবে এবং মনে রাখতে হবে এটা উচ্চারণ কিন্তু ওয়াইট না অনেকেই তো ওয়াইট বলেন এটা কিন্তু ওয়াইট এবং যারা নতুন শিক্ষার্থী তাদের উদ্দেশ্যে বলছি এটা কিন্তু হো না অনেকে হো বলেন এটা হচ্ছে হু ওকে অনেকটাই এরকম দেখি আমি লিখি এই জায়গায় যে ওকে এরকম অনেকদিন পর দীর্ঘকাল লিখলাম আশা করি হয়েছে ভুল হলে আমাকে ঠিক করবেন কারণ আপনারা অধিকাংশরাই বাংলাদেশ বা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা আসামে আছেন তা আপনারা আমার চেয়ে ভালো জানার কথা বাংলা তো হু অনেকটা এভাবে বলতে হবে আমরা বলি না হুররা হুররে বাংলাতে এরকম তো ওই যে হুটা যেভাবে বলি ঠিক এভাবেই আমাকে বলতে হবে কে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে কি হবে হু ইজ ওয়েটিং আবার আমেরিকানরা ওয়েডিং অনেকটা টিয়ের উচ্চারণটা ডি এর মতো করে ফেলেন কিন্তু ওকে তা আপনি যদি আমেরিকা বা কানাডা যেতে চান বলতে পারেন নো প্রবলেম অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডে গিয়েও যদি এভাবে বলেন সবাই বুঝবে তেমন কোনো সমস্যা নেই তারপর কি প্রিপোজিশন ফরের ব্যবহার আমরা শিখেছি অনেকেই প্রিপোজিশনের কথা বলেন অনেক ইয়ের নিচে আপনাদের গ্যাথারতে বলবো প্রিপোজিশনের উপর আমি ক্লাস শুরু করেছি তবে দুর্ভাগ্যবশত সময়ের অভাবে আমি সরি যে যদিও আমি যাচ্ছি প্রতি সপ্তাহে প্রিপোজিশনের একটি ক্লাস নিতে মানে এ সপ্তাহে এটা মানে শেষ সপ্তাহের প্রায় তো আমি আসলে করতে পারিনি তবে আগামী সপ্তাহ আমি ইনশাল্লাহ মানে আপনাদের জন্য সেটা প্রেজেন্ট করব সুন্দর একটা প্রিপোজিশন নিয়ে চেষ্টা করব প্রতি সপ্তাহে একটা প্রিপোজিশনে ক্লাস করতে ওকে তো যারা জানেন না তাদেরকে বলছি যে ওই ফ্লাই লিস্টে চলে যান আমার চ্যানেলে সেখানে গেলেই দেখবেন প্রিপোজিশনের উপরও বেশ কয়েকটি পর্ব ইতিমধ্যেই আমি প্রচার করেছি সম্ভবত চারটা ইফ আই এম নট রং ওকে তো তারপর কি হবে হু ইজ ওয়েটিং ওয়াইট ওকে অ্যাগেন হু ইজ ওয়েটিং ফো ইউ এবং উচ্চারণ কিন্তু ফর না আমি ওই ক্লাসে বিস্তারিতভাবে বলেছি ফো ওকে আর এর উচ্চারণটা মনে হয় হচ্ছে কি হচ্ছে না এ জাতীয় হু ইজ ওয়েটিং ফো ইউ তাহলে এটাকে অতীত করুন কে তোমার জন্য অপেক্ষা করছিল কি বলবেন হু ওয়াজ ওয়েটিং ফো ইউ সিম্পল জাস্ট ইজটা ওজ হয়ে যাবে ঠিক এভাবে বন্ধুরা আমরা এখন যদি হু মানে কে তারপর আমি বলেছি হু মানে কারা তো এখন আমি যদি কারা দিয়ে বলি ওকে তাহলে কারা খায় কি হবে ওকে হু ইট কারা খায় উত্তর হয়তো বলতে পারেন দেয় ইট বা লিজা ফারজানা সাগর আমান অ্যান্ড পারভেজ ইট মানে এই যে নামগুলো বললাম তারা সবাই খায় তো এখন কারা খায় থেকে আমরা ঘটমান বর্তমানে কি বলতে পারি কারা খাচ্ছে রাইট কারণ আমার ধারণা যে এখানে একের অধিক ব্যক্তি জড়িত সেই জন্য আমি শুরুতেই প্রশ্নটা করলাম কারা দিয়ে এখন কারা খাচ্ছে কি হবে এক বছর আমরা জানি যে যেহেতু আমি হুটাকে হিয়ের মতো চিন্তা করে প্রশ্নটা করছি সেই জন্য হিয়ের সাথে যেমন ইজ হয় হুয়ের সাথে ইজ হচ্ছে হয়তো বলতে পারেন এটার সাথে আর হয় না কেন কারণ আমি কিন্তু থার্ড পার্সনটা গত ক্লাসে বিস্তারিতভাবে বলেছি আমি সেই বিশ্লেষণে আবার যেতে চাচ্ছি না সেই জন্য আমি বলছি যে যারা সেটা দেখেননি নতুন পুরাতন যারাই হয়ে থাকেন অবশ্যই সে পর্বটা দেখে নেবেন দেখলে 
এই এক্সপ্লেনেশনটা আমার এখন না করলে হবে সমস্যা নেই যে কেন ইজ হচ্ছে এবং কেন এখানে আর হচ্ছে আর হচ্ছে সিম্পল কারণ আমরা জানি যে দেয়ের সাথে আর হয় যদি প্রশ্নটা লিখি এখানে যে হু আর ইটিং ওই যে নামগুলা বললাম নামগুলা বলে আর ইটিং বা বলতে পারেন দ্য বয়েজ আর ইটিং একসাথে দুইজনকে বলতে পারেন সাবজেক্ট হিসেবে দ্য বয়েজ অ্যান্ড গার্লস আর ইটিং তার মানে ছেলে মেয়েরা এখানে দ্য বয়েজ অ্যান্ড গার্লস বোথ আর এই সাবজেক্ট এই দুইটাই একটা সাবজেক্ট কিন্তু আবার শুধু বয়েজ বললে এটাও একটা সাবজেক্ট তারপর আমরা বলতে পারি কারা পুকুরে মাছ ধরছে এটা আমি বহুদিন আগে বলেছিলাম যে মাছ মানে আমরা সবাই জানি কি ফিস আবার মাছ ধরাও কিন্তু ফিস তো এখন সরাসরি কিন্তু আপনি ফিসটাকে বলতে পারেন যে হু আর ফিশিং মানে ফিসের সাথে আইনজি যুগ করে দিবেন তারপর মজার বিষয় হচ্ছে আবার ফিসটাকে আপনি নাহন হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন ওকে যে হু আর ক্যাচিং ফিস ইন দ্য ফন্ড পুকুর এখানে ইন দ্য ফন্ড হু আর ফিশিং ইন দ্য ফন্ড তার মানে ফিসটাকে অ্যাজ এ ভার্ব হিসাবে ইউজ করতে পারেন আবার ফিসটাকে অ্যাজ এ নাউন হিসাবে ইউজ করতে পারেন তখন ওই যে ইংরেজি ভাষায় শব্দ প্রয়োগের খুব সম্ভব প্রথম অনুষ্ঠানে বলেছিলাম যে ওয়ার্ক কাজ ওয়ার্ক কাজ করা ঠিক একইভাবে কিন্তু যে ফিস মাছ আবার ফিস মাছ ধরা এবং যখন মাছ হবে তখন খ্যাচটা ভার্ব হিসাবে আসবে যে খ্যাচ ফিস ওকে যে ধরা কি মাছ বিস্তারিত বলছি অনেক দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য কারণ আমি জানি অনেক শিক্ষার্থী আছেন খুবই দুর্বল অনেকেই প্রতিনিয়ত মেসেজ দেখেন যে আমি জীবনে কোনোদিন স্কুলে যাইনি পড়াশোনা করিনি তো তাদের গ্যাথার্থে এই বিষয়গুলো মানে আমি একটু এক্সট্রা টিপ দিচ্ছি এবং যারা একটু ভালো বোঝেন তাদের জন্য আমি দুঃখিত যদি আপনারা মনে করেন যে এত কিছু বলার দরকার আছে কি আছে কারণ আমি সবার কথা চিন্তা করি কিন্তু এই পর্বগুলো করি সেই জন্য আপনাদের একটু ধৈর্য ধারণ করতে হবে অন্যান্যদের কথা চিন্তা করে তো তারপর বন্ধুরা কারা খাচ্ছে থেকে আমরা যদি এখন অতীতে চলে যাই তাহলে বিভার্টা আরটা হয়ে যাবে কি ওয়ের এবং দেখি বাংলাতে চিন্তা করুন যে কারা খাচ্ছে এটাকে অতীত বলে কি হবে কারা খাচ্ছিল রাইট তাহলে কি বলতে হবে ভেরি সিম্পল হু তারপর কি আর হবে ডিড হবে ওয়াজ হবে না কারণ এখানে কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে হুটা কিন্তু ফ্লোরল এবং ফ্লোরলের সাথে কখনো কিন্তু এম বা ইজ হয় না এটা আমরা জানি একদম রাইট ফ্রম দ্য ফার্স্ট এপিসোড আমরা কিন্তু জেনে এসেছি একদম প্রথম পর্বতেই কিন্তু আমরা জেনেছি এবং এর ভিতরে ইন বিটুইন অনেক আর এম ইজ এগুলোর ব্যবহার হয়েছে ওয়ার ওয়াজ ওকে তাহলে এবং আমরা অ্যাট দ্য সেম টাইম জানি যে আর এর ফার্স্ট হচ্ছে কি ওয়ার এটা মনে রাখতে হবে হু ওয়ার ইটিং দ্যাটস ইট কারা খাচ্ছে না কারা খেয়েছিল নেবা কারা খাচ্ছিল তাহলে কারা দৌড়াচ্ছিল কি হবে হু ওয়ের রানিং তারপর যদি বলা হয় যে কারা টেবিলের নিচে লুকাচ্ছিল কি হবে টেবিলের নিচে নিয়ে আবার অনেকে চিন্তা করতে পারেন যে ও মাই গড এটা আবার কি এটা নিয়ে এত চিন্তা করার দরকার নেই চিন্তা করুন যে লুকাচ্ছিল কারা মানে কি হু এবং লুকানো মানে কি হাইট হেইচ আই ডি ই তো এর সাথে আমাকে ভিভার যুগ করতে হবে কেন কারণ এটা কিন্তু অতীতে লুকাচ্ছিল আমাকে যেটা করতে হবে যে কারা লুকাচ্ছিল যেহেতু অতীত এবং চলমান ওকে তা আমাকে কি করতে হবে যে হু ওয়ের হাইডিং এটা কিন্তু মেইন ফার্ট অব দ্য অথবা মেইন বডি অব দ্য সেন্টেন্স তারপরে কি টেবিলের নিচে তো টেবিল বাংলা কিন্তু ইংরেজিতে আমাদেরকে বলতে হবে ঠাইবুল ওকে তো নিচে মানে কি আন্ডার এবং আমরা জানি যে যেটা উদ্দেশ্য করে বলা হয় তার ঠিক আগে ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রিপোজিশনটা আসে তাহলে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবে না কি হবে আন্ডার দ্য ঠাইবুল অনেকেই বলেন যে আর্টিকেল দিয়ে আমি অনেক দিন আগেই ওয়াদা করেছি যে আর্টিকেলের উপর একটা বিস্তারিত পর্ব বানাবো আমি দুঃখিত যে আমি পারিনি এত রিকোয়েস্ট অনুরোধের কারণে আমি রাখতে পারিনি তবে আমি ভুলিনি তো আমি আর্টিকেল 
এই এন ও দি এর উপর একটা পর্ব বানাবো আমাকে একটু সময় দিন সুন্দর করে করব যাতে আপনাদের এই সমস্যাগুলো চলে যায় তো অনেকে যেটা বলেন যে এখানে দি বললে হবে কি না দিটা এজন্য দরকার আমরা দি দিয়ে জানি যে যে টি অর্থ যে টেবিলটি যখন আমরা বলি চেয়ারটি যখন বলি বইটি যখন বলি কলমটি যখন বলি তখন কিন্তু আমাকে একটা শনাক্ত করতে দি এর প্রয়োজন হয় তো সে কারণে আমাকে দ্য টেবল বলতে হয় তো এখন কি বলতে হবে যে হু ওয়ের হাইডিং আন্ডার দ্য টেবল তো এখন আপনি অনেককে নির্দেশ করে বলছেন ঠিক একইভাবে যেটা বলছিলাম যে আপনি প্লুরালি প্রশ্ন করলেও যদি একজন লুকিয়ে ছিল যদি বলা হয় ওকে যে আপনি হয়তো বললেন যে রহিম টেবিলের নিচে লুকিয়ে ছিল তাহলে কিন্তু তখন ওই উত্তরটা কিন্তু অনেককে দিয়ে বলতে হবে না হয়তো বলেন অ অনলি রহিম ওয়াজ হাইডিং আন্ডার দ্য টাইবুল ওকে যে আব্দুর রহিম ওয়াজ হাইডিং আন্ডার দ্য টাইবুল যে টেবিলের নিচে আব্দুর রহিম লুকিয়ে ছিল বা লুকা ছিল আর অনেকে যেহেতু বলা হচ্ছে তো আপনি হয়তো বলতে পারেন যে চিলড্রেন ওকে দ্য চিলড্রেন ওয়ের হাইডিং আন্ডার দ্য টাইবুল মানে আপনার শিশুরা বলতে পারেন তারপর বন্ধুরা এটাকে যদি নেগেটিভ করুন কি হবে হু আর নট ইটিং এটাকে নেগেটিভ করলে হু ওয়ার নট ইটিং একদম সিম্পল কিন্তু আশা করি বন্ধুরা বিষয়গুলো বুঝতে পারছেন আমি চাই যে বিষয়গুলো বারবার প্র্যাকটিস করুন বিভিন্ন ভার্বের সাহায্যে পজিটিভ নেগেটিভ এবং উত্তরগুলো সাথে সাথে দিন বলুন জোরে জোরে বলুন পারলে লিখুন এভাবে প্র্যাকটিস করে যান বন্ধুরা এখন কুইকলি আমি কয়েকটি টেস্ট ইউ সেলফ নেব আপনারা ইংরেজিতে অনুবাদ করবেন দেন ওয়াই ওয়াইডিং এনি মো লেটস স্টার্ট ওকে চলুন শুরু করা যাক কারা মাঠে লড়াই করছে লড়াই করে ইংরেজি কি ফাইট কারা মাঠে লড়াই করছে কে আমার জন্য অপেক্ষা করছে কে আমার জন্য অপেক্ষা করছে কে গাড়িটি চালাচ্ছিল কে গাড়িটি চালাচ্ছিল কারা দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে ধাক্কা দেওয়া ইংরেজি কি আমরা রিসেন্টলি শিখেছি নক অ্যাট খ্যান ও শিখাই নক অ্যাট কারা দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে কে তোমার জন্য টাকা পাঠাচ্ছিল কে তোমার জন্য টাকা পাঠাচ্ছিল কে পড়াশোনা করছে না কে পড়াশোনা করছে না পড়াশোনা করা কি স্টাডি কে বইটি পাঠ করছিল পাঠ করা মানে কি আমরা জানি রিড কে বইটি পাঠ করছিল কারা এ বাড়িটি ক্রয় করছে কারা এ বাড়িটি ক্রয় করছে কারা সেখান থেকে আসছিল না কারা সেখান থেকে আসছিল না ধন্যবাদ
শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ এখানে ইতি টানছি ক্লিপটি ভালো লাগলে বরাবরের মতো চ্যানেলের নিচের যে লাইক বাটনটি আছে সেখানে প্রেস করতে ভুলবেন না এবং বন্ধুদের সাথে ফেসবুক সহ যে যে মাধ্যম ইউজ করেন সেখানে শেয়ার করবেন চ্যানেলে নতুন হলে এবং পরবর্তী ভিডিওর আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাবস্ক্রাইবের পাশাপাশি যে রিংটোনটি আছে সেটি প্রেস করতে এবং ইমেল অ্যালার্ট অ্যাক্টিভেট করতে ভুলবেন না আজকের পর্বের উপর ভিত্তি করে কোনো কিছু জানতে চাইলে চ্যানেলের নিচে মন্তব্য লিখুন এবং আমার জবাবের অপেক্ষা করুন আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি হ্যাভ এ লাভলি ডে